mga kap and we are live dito sa ating Pinoy Canada Immigration Forum. So ayan, Pinoy Canada Immigration Q&A live streaming kasama si Miss Mel of Adjok International. Ayan mga kap, kumusta? Kumusta po kayo? Ayan, shout out sa mga nanonood sa mga maaga ngayon dito sa ating Q&A. Maraming maraming salamat. So before We start our Q&A. Please hit the subscribe button, mga kap. Marami ako nakikita ng nanonood ngayon sa ating YouTube channel. Ayan, maraming maraming salamat for joining us for to, uh, today's Q&A. Ayan. Ayan, kumusta po kayo? And we are so happy, mga kap, because napaka-successful lang ating third cup. Uh, third cup. Uh, pihan dito sa when in Halifax. So, ayan, napaganda yung kwentuhan natin with Kuya Nico. And yan, if you didn't watch it yet, mga kap, I strongly suggest to watch that Q&A. Napaka-importante po yun, mga highlights, mga tips from Kuya Nico and to all, um, to the AIPP as well, si uh, Ian Rapadas, Jeremy Mendoza, and of course, uh, Kiko Fuhardo. So, kung hindi mo pa napapanood yun, Uh, panoorin nyo after this Q&A. Kasi sabi ko nga, every individual meron tayong personal experience, personal learnings, and advice. So, I strongly I, I strongly advise mga ka to panoorin nyo. Kasi napakaganda mga tips yun. That's, uh, yung mga tip na yun ay based from personal experience. Based from experience ni Nico, ni Jeremy, ni Kiko, and ni Ian. So, ayan. On our... Eh, marami ako nakikita mga comments... In our fourth cup, mga cup, na uh, fourth cup, uh, kapihan sa wedding Halifax, we have an invited guest, si Kat, uh, si Spice, Catherine, uh, Catherine Spice, Kat, Catherine Rhodes, ayan. So, pag-uusapan din natin ang um, spouse, um, spousal, spousal sponsorship, ayan. So, yan ang pag-uusapan natin. Hindi ko pa nagagawa yung graphics, but again, mga cup, every Thursday, 10 p.m. ng Manila time, we have Kapihan sa Wen in Halifax. So, ayan. Uh, mga kap, before we start again, join Pinoy Canada Immigration Forum and of course, follow us on Wen in Halifax Facebook. It's Wen in Halifax and also we are streaming on Ajok International also. Ayan. So, shout out. Basahin natin mga shout out. Sabi ni ano? Sabi ni Red Salazar, belated happy Canada day, humble and handsome Joey, every young looking and gorgeous Miss Mel, ayan. Napa, napaka paano, nakapa, napakaaga naman. <laughs> Pampagood vibes talaga to. So, be ano, handsome and humble. Wow. Yeah. <laughs> ayan. And of course, we have also here. Good morning, beautiful Miss Mel and handsome come Joey. Ask ko lang if naka two years na sa college, pwede po bang ipa-evaluate sa lahat to? I-reserve natin question kay Miss Mel. Ayan, basahin natin yung mga comments. And of course, we have also Scarlett saying good morning, Asia and Ev. Good evening, Cap and Miss Mo. Good. I'm happy to see seeing you guys. Ayan. Ayan, sabi na, sabi ni, ano, ni Pearly Balili. Start na ba? Late ba ako? Hindi ka late. Kung pinag-uusapan natin yung late, hindi ka late. No, maagang maaga ka. Ayan, maagang maaga ka. And of course, mga ka, parahi pa mga shout out. Good morning, sabi ni June Ar Argoli. Good morning, Cap Joey Miss Mel. And sabi ng aking magandang kapatid. Good morning, Manila. And good evening, Halifax, Canada. Hello, Cap Joey and Miss Mel. And viewers na din. Ayan. Sabi ni Redbird Robles Cap. Pa shout out from Sir Red Redbird Production. Ayan. Si Redbird Prada uh, Robles ay isang matindi at matinik na graphic artist at photographer, videographer, animator. Lahat na yata eh. Si Redbird po yun. Ah. Uh, Katukayo natin si Jensen Naga. So anyway, let's call Miss Mel of Ajok International. Miss Mel, kumusta? Hello everyone! Natatawa ako kung okay. magkakabuon ko ng computer. Ang usapan, kung late na ba si Pearl? Si Pearl. Uh, <laughs> si Pearl. <laughs> so, hindi ka pa late kasi kung pagbabasihan na late, sa isip ko na naman po eh. <laughs> Pagbungad yun. Yung pagbungad yun alaga dun. Oh. Bakit naman kasi late yung pinag-usapan? Hindi late si Miss Mel. Sakto lang. Sakto lang yung intro ko eh. So may ganun na. <laughs> <laughs> ayan, ayan, sabi ni Jane, Happy Canada Day. Happy Canada Day sa iyo, uh, Miss Mel. Anong, anong, ganap, anong ganap sa inyo? Yung, paano nyo si Nelibre? 
yung Canada Day. Actually, yung Canada Day, very different siya itong taon na to. Kasi dati, lahat ng tao pag Canada Day, nasa labas kasi may mga fireworks, right? Pero yes. dahil sa COVID, hindi namin alam kung magkakaroon ba ng fireworks. So sabi ng mga kapitbahay namin, nagkaroon ng fireworks. Pero kung hindi ko alam. <laughs> uh, totoo yan, Miss Mel. Ibang-iba ang celebration ng Canada Day. Kasi sabi mo nga, fireworks. Ano? Uh, pumupunta po kami dito sa may... Uh, Uh, McDonald Bridge or dito sa, basta yung site nakikita mo, yung pag fireworks, yung sightseeing niyan is, likod ng fireworks is yung bridge ng ano, ng McKay Bridge ng Halifax. So magandang picturean siya. But anyway, ngayon, virtual. Ayan. Virtual fireworks yung na, nangyari. I mean, yung finalo ko is virtual. But anyway, sabi nga natin, hindi masigla yung Canada Day, pero spend time na lang kami, spend time with family, pumunta lang kami sa isang uh, uh, sa beach and then konting bilad-bilad, then balik kasi may mga tao. Parang hashtag new nerd, pag may nakakita kang tao, parang mag-stay ba ko? Oo, oo hindi. Mag-stay ba ko? <laughs> Kaya ako nagbibig sa inyo, maaraw. Kasi ang Canada Day namin, kung tama yung pagkakaalala ko ngayon, ano siya, maulan. Maulan. Ngayon actually, umaraw dito. Parang the whole week, gloomy kami. Uh, kami naman, medyo mainit, mainit. Na-enjoy namin yung araw. And then, yun nga. Uh, ibang-iba talaga, Miss Mel. Yung ambience, i- walang activities. Alam mo yung parang normal. Pero Canada Day. Pero, nor- <laughs> alam mo. Pero anyway, wala tayo dapat na positive vibes tayo. Ne- uh, always think positive. Especially to all our Canadian dreamers na nangangarap na pumunta dito, syempre mga kap, uh, positive lang tayo. So anyway, let's begin, Miss Mel. Yes. Sabi ni Jinky Ocampo, grabe naman to. Hello, good morning, kap, pogi, ay gusto ko to. May <laughs> ano na, kap, ihang, kap, marami talaga palang ibig sabihin ng kape. Eh. Kapati, kapamilya, kapihan, kapogi pa. <laughs> Favorite to, to si Jinky. <laughs> Ito meron din siya Miss Mel Beautiful Ayan Siyempre kayo Ikaw lang ba? Oo Parang okay. ikaw, Meron din Greetings from Kara, uh, Karamutan La Pasta Lac Philippines oh. Sabi ni Anne Mateo Good morning Cap Joy Miss Mel Watching again from Qatar Hello uh, ka, ka, uh, Kamen Reader Oo oh, oh, oh. Good morning po Cap Joey Miss Mel Tanong ko lang Possible po bang Main applicant is NOCC and mak- makasama niya ang family niya under AIBP text po. And God bless. Possible ba yung Miss Mel? Yes. Remember, um, tatlo ang klase ng AIBP. So may highly skilled, may intermediate skill. So ang intermediate skill, pasok ang NOCC. I am. Thank you, Miss Mel. And of course, we have also Jed. Uh, hello, Cap Joey, Miss Mel. Ask ko lang po, high school graduate at NC2 caretaker po ako. At 5 years experience as early caretaker dito sa Taiwan, pwede po ba ako mag-apply via AIPP as a caregiver? Pwede ba yung mismo? Unfortunately, ang pinaka-best suggestion na maibibigay ko, ipa-assess mo muna yung education. Kasi mm-hmm. ang AIPP nagre-require siya na kailangan high school graduate ka dito sa loob ng Canada as well. Ang caregiver mas mataas ang educational requirements, so kailangan ng one year post-secondary. So kung high school graduate ka sa atin at hindi mo na-take yung K-12 dati, baka mag- pumantay lang siya into grade 10 or grade 11 ng Canada. Ayan. So, take mo na yung ECA or uh, Education Credential Assessment. Ayan. Napag-usapan din natin regarding sa WES, sa IQAS, and sabi nga natin, based from the statistics, statistics talaga, no? Uh, yung WES yung pinaka medyo mabait-bait. Tama ba, Miss Mel? Mabis, mabilis? Pinaka mabilis ang WES. Pero hindi sila kasing generous ng ibang assessing company magbigay ng result. Okay. Thank you, Ms. Mag. Ano yung pinakamabait magbigay ng, ano, ng, ng result? ICOS ba? Or? ICOS, ICES, CES. Okay sila magbigay. Yun nga lang matagal. Matagal. Pero si West naman, mabilis pero medyo madapot. Mabago siya magbigay. Sabi ka nun, madapot na. But anyway, ang ano lang doon is at least uh, usually ah, hindi naman palagi pero usually is minus 2, 'di ba, Miss Bell? Minus 2 yung binabawas sa taon na pag-aaral. Yes. Yeah. 
So, kung four-year guarantee ka sa Canada, ay sa Pilipinas, minus two. So, that's two-year equivalent. Ah, two years bachelor. di ba? Parang ganun. So, yan, sabi ni Scarlett Singh. Good morning, Asia, and evening. Good evening, Cap and Miss Mel. Happy seeing you guys. Nemrod, good morning, Cap and Miss Mel. And good morning po, Cap Joey, Miss Mel. Nag-asis po ba kayo o tumutulong ba kayo maghanap ng employer sa EIPP? Maraming salamat po. Message us directly. So, kailangan din namin mo nang tignan. Good morning po, Cap Okay, thank you, Miss Mel. We have also MJ Sal. Good morning, beautiful Miss Mel and handsome Cap Joey. Talaga yan. Handsome Cap Joey. Ay, sorry, <laughs> gano'n na tumitigil na, no? Handsome Cap Joey. Pero yan, mag-best <laughs> ko lang binasa yung beautiful Miss Mel. <laughs> Ask ko lang po. <laughs> yung, <laughs> sa cottage, pwede po ba yun ipa-evaluate? Salamat po. Pwede ba yung ipa-evaluate Miss Mel yung two years college? Actually, kahit naman ano yung pinag-aralan mo, pwede naman talaga siyang ipa-evaluate. Yun nga lang, Kung pasado o hindi, depende yan kung sa paggagamitan mo nung iyong application. Yung purpose po mga kap. Yung purpose. Yes. Na kung saan mo, kung gagamitin yung eka. Ayan. We have also MJ Cell. Hello po kap, Joy Miss Mel. Nag-start pa lang po ako mag-aral sa kolehiyo and nurse assistant lang po ang certificate. Ang meron ako, pwede po ba kayo, pwede po ba kayo itong magamit dyan sa Canada? Thank you po. Kung yung nurse assistant is formal education, then yes. Pero kung yan ay certificate, then hindi po yan i-assess. Ayan, um, napu naputong po si Miss Mel. But anyway, we have another question here. Uh, ayan, sabi ni Kap, uh, MJ Isel, hello po Kap, join Miss Mel, excited na po bang pwede po ba kayong magamit? Ito na si Miss Mel. Miss Mel, ikaw na magsagot sa akin gano'n na. <laughs> Ito na lang. So, kung yung nurse assistant is certificate, um, hindi po siya i-assess ng education and assessment. Ang i-assess nila is yung formal education. So, antayin mo na lang na makagain ka ng at least 2 to 3 years in college bago ka magpa-assess kung ang gusto mo naman is caregiver pathway. Pero kung gusto mo express entry, then aim na matapos mo muna yung college. Mm -hmm. Sa, dahil mga kap, sa Express NT, ang pinag-uusapan doon ay yung education. Kung hindi ka nakapagtapos, paano tataas yung points mo sa education? Sa caregiver naman, Miss Mel, kailangan dapat second year college sa Pilipinas. Dapat, di ba Miss Mel? Kasi Canadian High School. Tama ba? Canadian High School sa Canada? Yung um, caregiver? Or one year po secondary. So one, one year, year. One year college lang, ayan. Pero since may minus palagi, ano, so dapat sa, sa Pilipinas, second year or at least third year college po. Ayan. ayan. So yun, I, I mean, always ano talaga eh, magdidepende kasi Mel, Miss Mel doon sa anong program ang paggagamitan ng ECA. Yes. Diba? So ayan, thank you. Uh, thank you, Miss, uh, Miss MJ. And Jeno Campo, hello po muli sa inyo, Cap Joy, Miss Mel. Tanong ko lang po, anong maganda din po ba ang RNIP? Accounting grad po ako, pero hindi ako CPA at logistic ang mga previous experience po naming mag-asawa. Always remember ang pilot program, AIPP, RNIP. Kailangan employer-driven siya. So kailangan mo ng employer na magbibigay sa iyo ng job offer doon sa eligible community. So kung wala kang job offer, unfortunately hindi magpo-proceed ang RNIP. Ayun, so yun, employer driven mga kap. So marami mga nanonood sa ating YouTube channel and of course sa Wayne Hall, fuck shout out po sa lahat. And if you have questions, please comment it below. And of course kung meron kayong pa-shout out, type niyo na lang din. And then and ay sabi ni Red Salazar, belated happy Canada Day, humbled and hand Ito talaga, nagsabi ito to o si Red. Humble <laughs> Joey and handsome Joey and every young looking gorgeous Miss Mel. Pero agree naman ako dun sa ano, every young looking Miss Mel. Ayan, agree ako doon. 
but yung gorgeous na din. Uh, okay, okay na din. <laughs> Siyempre, di ba? Siyempre, every young looking and gorgeous Miss Met, agree-agree tayo. So, comment it below kung agree kayo mga kap. Sabi ka na lang. Hindi yung ayuda ko sa'yo. Hindi yung manating yung ayuda. Hindi dumating yung ayuda. Hindi dumating yung pabigas, Miss Mel. Kaya, ano lang, every young looking lang. Pag dumagdag ng sang sako pa, pwede na rin. Pwede na rin ito. Isa lang, enough na. Magana tayo, mag- Magana tayo, mag-votation po tayo. Pakilike po tong video if you agree. So, ganun na. No? <laughs> Pag talaga, ano, mag-subs- mag-subscribe na, no? Ayan. Kung so, you agree na maganda si Miss Mel, click nyo yung subscribe button. Pag nag-increase yung subscribe, subscribers, ibig sabihin talaga maganda si Miss Mel. Oo. Oh, ba? Diba? Pwede yan, Miss Mel. Pwede yan. Ako <laughs> yung pinapain mo ito. <laughs> Ikaw yung pinapain mo. Talaga ba? Ayan, sabi ni Red Salazar, question, if graduate na po si principal and yung student permit niya has expired, does his or her spouse need to leave Canada while waiting for PGWP approval ni student permit and possible pa mag-apply uli ng open work permit si spouse? Paano po? Pwede ka naman mag-apply ng extension ng open work permit mo. Kailangan lang makakuha ng skilled work ni student permit at yun ang ipapasa mo para maaprobahan ng open work permit mo. Ayan. So, ayan. And if you need to help mga uh, Red, please don't hesitate to message Miss Mel on their Facebook account. It's uh, facebook.com slash international or go to the website adjokinternational.ca and sabi ni Joel, Diyos maray na aga ka pat Miss Mel, ready, ready na po magtanong namin. Ready na po mga tanong namin yan. Ready na rin po ako sumagot. <laughs> Because tanong mo, sagot namin. <laughs> <laughs> Sabi ni Gracie Moreno, Hi, good day po, Cap Joey Mel. Kumusta po kayo? Yan, kumusta ka daw, Miss Mel? Good morning, Cap Joey and Miss Mel. And sabi ni, ayun, nabasa ko na ito, sabi ng ka, ka, aking kapatid, and kay Redbird, and of course, sabi ni Jane, happy ka na day, Sir Joey. Hi, Cap Joey and Miss Mel. Good evening. Nice to see you again. And we have also JC, good morning po. Sabi ni Dennis Javier, good morning po and good evening. And Oliver pa Placido, maayong aldaw sa inyo Cap Joey Miss Mel from City of Smile, Bacol City. God bless and stay safe. And sabi ni Jinky Keronai, good morning po watching from Dubai. Ayan. Si Happy Channel, hello po once po maglan sa Canada working as FSA and hopefully maging PR question po. Question ko po. Graduate pa ako ng accounting dito sa Pinas with 5 years experience as accounting staff. Continuation po. May pa continuation pa below po. <laughs> Ito na na. Pwede po ba maghanap ng employer to hire me as accounting staff or need po bang mag-aral uli para makonsider nila akong i-hire? Thanks po. Actually, depende yan sa employer. May employer naman na as long as may experience ka, pwede ka nilang a-hire. May, hmm. Meron din namang employer na kahit na wala kang experience, pwede kang willing silang mag-train. So, depende yan sa employer. Pero, kung ako sa'yo, once na makarating ka dito ng Canada at ikaw ay open work permit naman or permanent resident, apply lang ng apply. Kasi hindi mo masasabi kung sino yung... Kung baga, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan mag-apply. Pero, Miss Mel, isa pang maganda, once you are inside Canada napakadami ng job opportunities as long as hindi ka mapili. Pero maraming job opportunities talaga kapag nandito ka na sa Canada. So ang gagawin mo lang is paano makapunta dito sa Canada. So yeah, huwag, ka mawala ng, huwag kayong matakot once yung nandito na kayo sa Canada kasi daming opportunities. Yeah. Aside from the work, ha, maraming mga opportunities po. Sobra, sobra. So yeah. Uh, Grace, uh, tanong lang po, BSBA, Graduate Major in Finance Management, plan mag-student pathway, ano po, ano ba ang course dapat kunin niya in demand yan sa Canada? Salamat sa sagot. In demand naman yung kanyang course na business management, uh, pwede siya mag-business management major in finance as well. Um, hindi naman siya downgrade no yung So, so, pwede siya mag-diploma course under ng business. 
kung kailangan ng tulong for the LOA or yung letter of acceptance, message us. Kasi kahit hindi nyo kami kunin, kung ikaw ay planong mag-student pathway, pwede po na kami kayong tulungan makakuha po ng letter of acceptance. Ayun. So with regards, Miss, pag sinabi mong tulong, Miss Mel, uh, ito ba ay, ang tawag nito? Uh, pag sinabi ng tulong, Miss Mel, kapag gagawan mo sila ng LOA or maghanap, ikaw na maghanap ng school? No, wala. Pwede kami ang mag-apply sa school on behalf. Ayun. Hello. So, Nakakaganda. Yan. Na nawawala ako doon, Miss Mel. Pero anyway, uh, napakagandang tulong yun. So, if ever, if you are looking to study here in Canada and you need help, letter of acceptance, just message Miss Mel ano yung mga um, maitutulong ni Miss Mel sa inyo po. So, yan. Don't hesitate to message Miss Mel through their website, uh, through their Facebook. It's adjokinternational.ca. Nawawala-wala ako, Miss Mel. Baka ako yun. Mahina yata internet ko. Maraming gumagamit siguro. Na. Ha? Hindi, feeling ko sa akin. Feeling ko sa akin. Ah, nakaglobe ka siguro, no? Ay, ah, joke lang. <laughs> so, yun. Nagbayas ko, ano mo lang, lang po. Pero kanina nga lang, baka hindi pa nagtatake effect yung pagbayad ko. <laughs> nasa, nasa, palagi ko nakikita yung mga friends ko, palagi nagre-reklamo na kanilang internet sa Philippines, yung PLDT daw, yung, ano, converge daw. <laughs> sabi, sabi, ako, wala naman problema dito sa Canada. Sabi, so, ngayon lang, no? <laughs> <laughs> to be yeah. honest naman talagang ma malayo ang diferensya ng internet natin ito to talaga, sobra uh, but anyway, let's go to the question Q&A sa'yo so, pag-uusapan din naman yung internet eh. sabi, ganun, eh. sabi ni Anne <laughs> sabi ni Antoinette Anton Antonio Tan, good evening sa inyo dyan Kap, sa opinion ninyo magre-release kaya, kaya magre-release kaya ng visa ang CIC or VFS Magbibigay sila ng SP by November for January 2021 intake? Hopefully naman, medyo mahirap lang ngayon na mag, ano, kumbaga kung magbibigay sila ng visa. Pero definitely, hindi naman sila nag-stop. Mm -hmm. Ano lang talaga, marami ako naririnig, Miss Mel, especially to our uh, forum. Marami talagang naghihintay, maraming na for straight. Pero dahil sa COVID, let's take to the consideration din na mayroon talagang pong delay because of COVID. And at the same time, um, nag ano yung workforce din ng, ng, uh, ng immigration nung nag-pick yung COVID, di ba? So may mga backlog-backlog din yon So talagang may delay mga ka. Ako palagi kong ina-advise ina, ano, ina sa mga nakakausap ko through private message. Samahan ng dasal. Kasi... Ginawa mo ng best mo eh. Nandiyan eh. Naka-lodge na eh. Naghihintay na lang tayo ng feedback from the immigration. So, yeah. uh, let's pray na lang talaga. I mean, samahan na lang ng dasal. And of course, positivity. Yan. And uh, of yeah. course, mga kap, I strongly suggest also to keep us posted like on the forum. Post kayo ng mga updates para alam din natin yung trend. Kasi meron isang forum na very, uh, ang tawag, very generous yung mga members they share the updates, anong nangyayari sa application nila. So, nagkakaroon ng pattern. Di ba? So, I strongly yes. suggest if you're a member of Pinoy Canada Immigration Forum, if you're waiting, please don't hesitate to post in the group para at least we're all posted anong nangyayari na sa application. Ayan. Thank you very much. And in, in, uh, we have also Evangeline Calderon. Good morning po sa inyo. Looking forward sa ka nakakatuwang tawa ni Sir Joey at saktong apit appetite ni Ma'am Mel. Di ka, di ka po nag-iisa. Magana mag rin po akong kuma... <laughs> Hindi ko talaga mabasa, Miss Mel. Dinahandahan ko yun. Sabi niya, magana ka rin daw kumain, Miss Mel. Sabi, binasa ko lang. <laughs> sabi, anyway, let's... Sabi, bala, basahin na natin ulit. Sabi, <laughs> kay asawa. <laughs> Hello po. Ang big shout-out, pabor paborito ko to si Ana, Evangeline Calderon. <laughs> Monica Kindawa. <laughs> Kapag po ba under PNP po, pwede po mag-isabay paalis si husband at 24 months po, babal ka yung pwede mag-apply for PR. Thanks po. PNP is already a pathway for permanent resident. So ano ang current mong papeles? Mm -hmm. sa Canada bago or 
bago ka nag ano ka ba under ka na ng PNP ngayon o nag apply ka pa lang ng PNP mm-hmm. kasi kung ikaw ay PNP holder definitely ang inaasikaso mo na is permanent resident application so dapat kasama mo na yung iyong family yeah i, I actually mga kap ka nagkapihan tayo nung Thursday PNP si Nico, try to watch that one. Pero once you are PNP, sa Pilipinas, ako po personal, uh, Nova Scotia Provincial Nominee pa ko from the Philippines, lahat po kami per, uh, permanent residents na nag kami dito sa Canada. So yun. We have happy channel. Pwede po maghanap ng employer to hire me as accounting staff or need po bang, ay, nabasa natin to. Joel Lindio Cup, join Miss Mel. May chance po ba mag-apply sa MPNP kahit wala pong relate sa Manitoba under NOC din. NOC din po. Salamat po. Pwede po ba sila, Miss Mel? Pwede mag-apply, pero magpo-proceed lang yan kapag ka napili ka ng nomination mm-hmm. or nabigyan ka ng nomination. And Miss Mel, you're hosting on uh, Jock International. Merong question, Miss Mel. Punta tayo, Miss Mel, mamaya-maya dun sa watch party natin sa Jock International after this question. So, ayan. We have JC question po. Pwede po ba mag-apply as PR? Yung walang work since 2016. Then nag-take ng CG course para yun ang gamitin pag-apply. Thanks for always, CG. I strongly suggest mag-acquire ka muna or mag-obtain ka muna ng one year na work experience under caregiver pathway para tumaas yung chance mo na, maka- na ma-approve ang iyong application. Ayan. Miss Mel, we go to your Adjunct International Facebook page. Uh, sabi ni Joffel, good morning, Cap Joey. Sabi ni James, good morning. Greetings from Dubai. From Dubai. May question po si Melvin. May badge pa naman siyang top fan, Miss Mel. Yes. Good morning, Cap Joey, Miss Mel. Tanong ko lang po, delayed po ba ang process ng EIPP dahil sa COVID-19? Bukang may delay sa immigration po, pero hindi po sila nag-stop. Ayan, Miss Mel, we have also napakahabang tanong ni Kim Possible. Good evening, Miss Mel and Cap. Joey watching from Iligan City, Mindanao. Tanong lang po, I recently got assessed assessed by agency and sabi nila ay posibleng pathway for me is federal skilled worker. Pero undergraduate lang ako sa HRM, pero kompleto culinary course ko and nakapag-experience ako sa kahit for two years, line and cook and baker, mag- Gumalaw pa. Makakapasa po ba ako sa ECA? At saka di pa ako nag-IELTS, nag ng IELTS. Always remember ang express entry, it's a pointing system. So educational wise, as long as ang pagbabasihan kasi doon is yung total score. Eh. So kung hmm. mataas yung score at nandun ka sa in-demand list, then chances are malaki yung chance mo na makakaroon ng invitation to apply. So, ano ba ang current na CRS score mo? Ayan. So, we have also last question to our Adjok International Facebook page from Lynn Ponce. Good evening po, registered nurse in the Philippines po ako. Presently working as an ICU nurse for 12 years now dito din sa Pilipinas. Ano po ang pwedeng entry dyan sa Canada? Kung mataas naman ang iyong CRS score, go with express entry or pwede ka rin naman ng PNP. Otherwise, pwede mong i-explore yung option ng caregiver or kung gusto mong makapunta kagad ng Canada, try to look to the option of uh, student pathway. Ayan. Thank you, Ms. Mel. We have also Jeff Jeff on our YouTube channel. Hello po. Let's say may visa na po kami ni wife. Andito na po kami sa Hong Kong. Nag-asikaso ng application. Pero uuwi kami ng Pinas, tapos babalik dito sa Hong Kong, papuntang Canada, wala po bang magiging problema sa Pinas? Unang tanong ko, anong klaseng visa meron kayo ni wife? So, Kasi kung yan ay working, for example, under ng caregiver pathway, pag ikaw umuwi ng Pilipinas, for sure hahanapan ka ng polo o, o OEC ng Pilipinas. So hanggat wala ka nun at nakita na lang may stamp yung passport mo, hindi ka palalabasin. Pero kung ang visa mo naman is permanent resident or open work permit or student pathway, then walang problema kung uuwi ka ng Pilipinas, babalik ka ng Hong Kong at pupunta ka ng Canada. Ayan, thank you Miss. Thank you, Ms. Mel. Uh, we have also Mo- Monica Quendra, follow-up question. May work permit na di- may work permit din po kaya sa siya na ibibigay. Ako po kasi yung principal applicant para pagdating po niya, pwede din siya maghanap ng work niya po. 
depende po yan sa klase ng work ng principal applicant. Kung siya ay skilled, then pwede siyang magsama ng dependent. Pero kung siya ay low skilled, then definitely hindi pa niya po kayo maisasama kagad. Okay. Thank you, Ms. Mo. We have also June Agpoli yan, watching on our Facebook when in Halifax. May nakita kong job opening sa Indeed sa Nova Scotia. I think more than two months na two months ko na nakikita yung opening na yun. Ibig sabihin, wala pa silang na-hire. Malaki po ba kayang chance na ma-hire sa company na yun since wala silang makuhang employee for the last two months? Thank you and God bless. Una sa lahat na dapat mong tignan, nung nag apply ka ba, nagre-reply ba ang employer? Kasi baka meron silang hinahanap na specific. Pangalawang option kung bakit ganun katagal na siya sa Indeed dahil minsan kapag ka nag apply ang employer ng LMIA, then kailangan pong i-advertise yung trabaho ng at least one month. Pero karatihan po, iniiwan po namin yung job advertisement doon hanggat hindi nabubunot or hanggat hindi kami nakakakuha ng reply from the government. So it doesn't necessarily mean na naka-advertise. It means wala pa siyang laman na or wala pang nahahay na tao. O pwedeng oo, pero dahil requirement ng LMIA na um, naka-ads yan, then there's no choice. Kailangan namin iwanan doon. Other option is pwedeng talagang wala pang nahahay, pero baka meron silang specific na hinahanap. Yeah. I think of the best advice for me, babalik tayo sa basic, which is Try to strategize your resume. Try to identify your Canadian format. Try to acknowledge yung mga tips na uh, binigay nila Jeremy and Kiko sa ating kapiya sa Wenin Halibaks. Napakaganda mismo yung tip ni Kiko kasi sabi niya, kaya siya nakakuha ng two or three employers na nabigyan siya ng pagkakataon ng interview kasi hindi siya nakipagsiksikan sa Halifax and New Brunswick. Kasi sa AIPP, yung mga tao ay nakafocus sa Halifax, Nova Scotia, sa New Britain. Ginawa niya doon sa PEI. Yes. Na konti lang yung nag-a-apply. So that's a very good to, you know, it's a very good note na, oo oh, nga, no? walang nag apply doon, walang masyadong competition. Kaya, bakit kaya, doon na lang kaya ako sa PEI, di ba? So, I mean, that's a good, good advice. It's up to you if you're going to take it, pero napakagandang advice to. Sabi nga, bakit ako sa, sa pupunta sa... Position, eh. So, may mga position kasi, kasi yung kay Jeremy, kahit okay. saan ka pumunta, in demand siya. Yeah. Nasi ng position na skilled ka, pero hindi ganun kalakas yung kalaki yung demand niya na ma-hire ka ng mga employer. So, i-take note mo din yun. Yes, totoo yun. Baka nag-iisip kayo sa PEI, pero wala ka naman palang job opportunity because, uh, let's say, nasa IT ka. Diba? So you need to do a strategy. I mean, it's very important to, to do a strategy talaga. I wanna I wanna be high cap Joey Miss Mel tanong lang po. I'm still eligible for caregiving program kung yung experience is a nurse. Is it need, needed to be current po ba? Kailangan ba currently employed Miss Mel pa nag-apply sa caregiver? As much as possible yun yung gusto ng employer. Ay nang immigration na current employed ka rin. Yes. Into that applic ah, into that job uh, title. That's right. Yeah, you have an advantage if you have a currently currently employed. And we have also Resaline Luna. God glad to join that today's live stream and God bless po. Mara Ravenera watching from Kainta. Hello po. Sabi ni John sa intermediate skill po ako AIPP. And sabi ni Javel, good morning po to the most credible immigration consultant tandem. Ask ko lang po if in case po mag-work under EIPP, pwede po ba mag-study after working hours like Sana Health Aid? Meron po ba doon na timings or programs? Kapag ka under ka ng EIPP at nakarating ka ng Canada under ng uh, permanent resident, then definitely pwede kang magtrabaho, pwede kang mag-aral. Pero kung ikaw ay under ng working permit pa lang at ongoing pa lang yung AIPP application mo, then hindi ka pa pwedeng mag-aral kapag ka ang pag-aaralan mo is more than six months. Ayan. So, Ayan. Yeah. Yun lang mis mismo yung kagandahan. Once you landed here as a permanent resident, uh, yung tuition fee mo ay mababa kumpara sa international student. So maganda yeah. i-consider din yun. Pero yun. 
kung you are thinking to upgrade your education, gusto mo mag-aral, malaking opportunity once you are a permanent resident. Di ba? So, three times kasi yung tuition fee ng international student compared sa permanent resident. Yes. We have also ADM Balboa. Hi, good morning, Ma'am and uh, Sir Cap, watching here in the Philippines. God bless po sa inyo, Ma'am and Sir. We have Adrian, madami po kayo natutulungan na programa sa inyo. Thank you po. And sabi ni The Cure, good evening, Cap Joey, Miss Mel. Tatanong ko lang sana tungkol sa temporary foreign worker. Meron pong isang agency na sa Quebec nagpadala sa akin ng bio data para sa job. Gusto mo misa sagutin or nasa Quebec kasi ito, no? Well, actually naman, regardless na nasa Quebec siya, kapag kasi agency, just make sure lang na license MID ay yung kausap mo. Ayan. So, pag to, to check, to verify this, Ms. Mel, ICCRC pa rin ba yung website? Actually, nagawa you... ang license na kailangan pagka Quebec, ICCRC at saka MIDI. Kasi hindi ka pwedeng mag-MIDI kung hindi ka RCIC. Ayun. So, ayun. Thank you, Miss Mel. We have random videos. Hi, Cap, jo Cap Joey, Miss Mel. Currently, OFW po ako ngayon sa South Korea. Vocational graduate po ako as visual graphic designing. Pero factory worker po ako dito sa Korea planning to apply to Canada. So, ano yun? Ayun. Wala naman tanong yata si ano. May chance ba Miss Mel yung mga virtual graphic designing or yung factory worker? Ali mas malaki yung chances yung... Miss Mel. Actually kasi virtual graphic design hindi tulad meron siyang work experience under ng visual graphic. Um, medyo iman yan dito sa Canada pero hindi ko siya nakikita pero kung ikaw ay makapunta sa Canada without the, the need of job sponsorship, then yung chance mong makalanda ng trabaho. Yung regarding naman sa factory worker, possible naman siya as long as meron kang employer na makita na nagpo-provide ng LMIA. So sa, sa case ni Random Videos, sa virtual uh, graphic designing, pwede pero dapat meron kang work experience. Sa factory worker naman, yeah. kailangan mo dapat ng employer. Yes. You have to cure. Hindi po ako masyado familiar tungkol sa TFWP, especially sa Quebec. We have also Enrique Boqueron. Hello po, Cap, Mel, uh, Cap and Mel, watching Saudi Arabia. Yun bang eka, ilang months ba ang processing time at kung approved na, ano pong sunod na step? Thanks po and more power po sa inyo. Ano bang next step mismo sa eka? Depende kung anong klaseng application ang gagawin mo. Kasi kumbaga yan yung mga ano eh, uh, mandatory requirements sa mga ibang application like Express Entry, um, Caregiver Pathway, TNP, AIPP. So kung wala kang ECA, hindi ka pwedeng mag-proceed as well. Yung processing time naman ng ECA depende yan sa gagamitin mong assessing body. Kung west yan, at least one to two months. Kung yan ay mga IQAS, umaabot na po sila ngayon ng 22 weeks. Yan. Pero ang pinakaano talaga din, Miss Mel, babalik ko lang sa strategic plan eh. Kasi kumuha ka na, pero wala ka pa namang plano saan ka a-apply, baka mag-expire. Diba? So, I think uh, napakaganda na tanungin mo ilang months, anong sunod na step. And this is a very good indication that you are creating plan. And for everyone that are watching na hindi pa nagsisimula na kanyang application or sa ECA, you need to create timetable or plan. Kung ako mag a apply ng EITP at gagamitin ko itong ECA, five years lang yung ECA, ano ang sunod na strategy or plan or pathway na gagawin ko. So you need to create plan. Anyway, mga kap, if you want to ask for Ms. Mel um, service regarding consultations or to uh, sa, uh, si Ms. Mel ang mag-full uh, representation ng inyong application, don't hesitate to connect with Ms. Mel through their Facebook account facebook.com slash international or go to their website adjocinternational.ca We have also Angelo Harsinto Cueva. Good day, po. Ask ko lang po sana kung magkano po usually ang hinihingi ng show money for family of four sa Nova Scotia. Maraming salamat po and God bless. 
Actually, you can post that question sa forum natin. Isisend ko po yung uh, screenshot kung magkano po yung amount. Pero other option is pwede nyo pong i-check din yung Nova Scotia. Nandun din po yung kailangan nyo na show money for family of four. Ayan. And of course, mga kap, yeah, ang hello, if you're coming here in Nova Scotia or in Halifax, please don't hesitate to message me para makatulungan ka namin through the Settle East Coast. Ayan. Para matulungan ka namin, simpleng pagsundo at pagkaway-kaway at paghanap ng mga apartment or pag-move Settle East Coast po ay nandito para tulungan po kayo. And this is also powered by, with the help of East Coast Filipino Portal, kasama sila Kuya Al, Koji, and Donik. And of course, yung mga volunteers po natin. We have Daniel Sanchez. Good morning po, Kap. Miss Mel, meron po bang course na early, edu uh, early childhood sa New Brunswick? Parang wala pa akong nakikitang uh, school. Mm -hmm. But I'm not directly na lang po para ma maasis kayo ng staff ko. Ayan, thank you, Ms. Mel. Simula na tayo, Ms. Mel, simula na tayo sa baba na questions kasi mukhang madami pa ito, Ms. Mel. And we want to accommodate. Medyo okay. na yung... Simula tayo yung mga caps sa baba at marami po. Ayan, stop tayo dito kay Suse. May Loza. Lozada. Hello po, if... Plan to study in Quebec. Can you help me find college or university that accept international student with or requiring French language exam? I have relative po kasi sa Quebec. Karamihan po ng mga smela sa Quebec, kailangan nyo po ng French language. Otherwise, hindi po kayo tatanggapin. Ayan. We have also Azel Solano. Good evening. My husband recently received a job offer for NOCC. Currently, processing po na niya niya. Posible po bang sabay kami sa kanya, sa kanya ng anak namin, TRB siya, o, and ako po, visitor visa. Thank you po. Unfortunately po, with that uh, skill code, hindi pa po siya pwedeng magsama ng family member. So once na makarating siya ng Canada, try to ask the employer kung pwedeng i-upgrade ang kanyang skill level para makasama kayo. Otherwise, is kapag ka na-meet niya yung eligibility ng permanent resident, then mag-lodge kagad ha, uh, pagka na yun para makasunod po kayo kagad. Pero right now, hindi po kayo pwedeng sabay-sabay. Thank you, Azel. Azel, is, Azel Zolano is watching on YouTube. Pakiclick na din yung subscribe button. We have also Jing Balabat. Uh, ng NC to caregiving. So, follow-up question lang po. Need po ba ng sister-in-law ko ng NC to caregiving na she has the experience. She has NC to sa household worker kasi... DHS sa Saudi before siya nagpunta sa Hong Kong. Kung hindi naman siya uuwi ng Pilipinas, then hindi then magre-record po ang Pilipinas and ito certificate for the always. Ayan. Thank you, uh, thank you, Miss Mel. We have also Christopher Mares. Do I need to inform the embassy if I will transfer a course or school if already started schooling in Canada? Definitely yes. May link po yon na kung saan kayo pwedeng mag change ng inyong status or change ng information. Thank you, Miss Mel. We have Myra Karen Mercado. Hello, po watching from Qatar nurse for six years. Ask ko lang po regarding sa West. May nakalagay kasi doon na suspended yung international delivery service at expedite. Pwede po ba mag-proceed pag ganun? Might as well send them an email kasi hindi ko po alam kung ang, ano ang ginagamit ng West na courier service when it comes sa international uh, ano nila, delivery. So si West po ang makakasagot po niyan. And we have also another question from Hello Dashing Cup. Oh, di ba? Dashing Cup and Pantin Angel from Radit Rod. Nice sa last group, Kapihan with Nico. Ayan. Hindi ako nagigising pag Thursday. Hindi ko alam kung... Kapihan sa Weninale. Kasi ni Sia, tulugan. Tulugan. Tulugan Thursday na. Sabang, sa abang sabi, Kapihan sa Weninale. Kasi ni Sia, tulugan. De, pero alam ko, Miss Mel, you're very busy with all the applications na inahandle mo. And of course, sabi nga natin, uh, very dedicated ka, Miss Mel, sa ating, ano, sa ating mga 
kapatid or kapat caps. Nakakapagod din kaya yung mga ano ka. Pag ko na gising ako. <laughs> ano yung miss Mary? Sorry, napuputol ka. Sabi ko pagka nagising ako ng maaga, promise. Kahit anong alarm ko, hindi siya tumutunog. <laughs> Ayan ano miss, tatawagan na lang kita. Yung kukulitin kita. Nasa live ako. Ito po, oh, hindi po nagigising si miss <laughs> Kaasar lang na. Hello po. Sabi, sabi ni Myra, hello po watching from Qatar Nurse Proceed. Six years ask ko lang po regarding sa West. May nakalagay ka sa... Ah, sorry. Ano mo energetic kung basahin yung question? Tapos biglang, ay, nabasa ko na pala ito. Pansin ko nga eh. Uh, sabi ni Chloe Lacerna, good jo- uh, cup Joey and Ate Mel, makakatulong po ba kung kumuha ako ng short course dito sa Singapore, plan ko po mag-apply student visa. High school grad po ako, domestic helper now in Singapore. Thank you po. Makakatulong okay. ba yung Ms. Mel? So, instead of short course, talagang pumasok ka dyan sa formal education nila sa Singapore. Mm-hmm. Bakit? Dahil minsan mahigpit ang lahat. Depende rin sa a-apply mo sa skwelahan. Pero karamihan ng mga public school dito sagot kung tatanggapin nila yung short course. Pero karamihan in, in my experience, karamihan ng mga na-encounter ko mga school, hindi sila natanggap. Ayan. Thank you, Ms. Mel. We have also Joel Lendio. Follow-up question lang ulit, Kap. Joey and Ms. Mel, ano yung main applicant sa EE? Pwede po bang isama sa common law ang paggumawa ng EE profile kahit wala pa po siyang eka and ayat. Salamat po and God bless. Yes, definitely. At dapat mo rin naman talaga isama. Otherwise, kung hindi mo siya isasara doon sa application mo ngayon, chances are hindi, hindi mo rin siya ma-sponsor on later on. And of course, sabi ni Hazy Aginoman, ang tagal tong hindi nag ng webinar. Ay, ng mga live Oy, Ano, nagka-Facebook ko yan eh. Ah, ka-Facebook. Pero ngayon mo na nakita si Hazy Ann. Kumusta po kayo, Cap Joy? Mamel, dami na delay dahil sa COVID pero di ako nawa ng pag-asa dahil nandyan kayo. Naniniwala ako kay Mamel na matutulungan ako at ang family ko. Ayan. Ayan. Yes. Pero, ano, <laughs> yes lang. Yes sabi mo. No. Pero matagal hindi ko nakita yung, ano, yung nag-comment si Hazy. Pero alam ko palagi itong nanonood. Yes. Ayan. <laughs> yes. <laughs> yes. <laughs> May pinipindot kaya ka dyan, Miss Mel, no? <laughs> yes. <laughs> yes lang yung ano, halabas. Yes lang yung pinindutan mo, no? Hindi ba sa mga radio station, merong ano, yung yes, yes, di ba? <laughs> Christina Corpus, ilang araw po bago makareceive ng WES, yung transcript ko po, June 17 ko pa, pinadala through DHL. Thank you po. Check nyo po doon sa tracking number nyo sa DHL kung nakaabot na po ng Canada. So, hindi po kagad mag update si West kapag ka narinig nila. Antayin nyo na lang po na baguhin nila doon sa inyong portal. Mm-hmm. Kaka once na nailagay na nila is receive. Ayan. May, may nag-member sa ating Cup Unity si Azel Solano, new member. Ayan, nakita ko. Ayan. We have also Mara Ravenera. I... I only have 260-270 score. Do I still need to enter in the EE system? EIP po sana, pinupush ko ang pathway. Thanks po. Kailang... With the EE pathway or express entry pathway, with that kind of score, mababa na siya masyado. So you can still enter, pero yung makakuha na invitation to apply, medyo malabo. Um, regarding with the AAPP, possible siya kung ma- meron kang employer na makakapagbigay sa iyo na endorsement. Yes. And uh, another thing is, i-add ko lang doon, baka nakatuto ko sa express entry, tapos pi- binubuhos mo ng energy mo sa lahat sa express entry, pero talagang walang chance. Try to explore other program. Or maybe try to reach out a professional advice from Miss Mel. ba? Diba? Para bigyan ka ng magandang advice. Ayan, we have also Nelfa watching from Iligan City. Hello po, Cap Joe and Ms. Mel. We have Christina. Ilang araw po marireceive. Nabasa ko na yan. The Cook Trend. Hi, Cap Ms. Mel. Pwede po ba ako sa inyo maghanap ng employer? This is Ray from Philippines. Truck driver po ako. 50 years old na po ako. 5 years shell truck driver and 9 years 5 star bus driver. 
that's a uh, may be, may good news ang mga truck driver dito sa Canada. So hindi na nila kailangan ng LMIA. Kailangan niyo lang po ng employer na mag-hire po sa inyo. Unfortunately, kung yan po eh, from BC uh, from Alberta and Saskatchewan, kung makakahuna po kayo ng employer hindi po magpo-proceed ang application kasi meron kayong kailangan na license dito sa Alberta. Uh, so, kung possible naman po pagdating sa mga ibang provinces. Ayan. So, napakaganda ng opportunity ng truck driver mga kap. Push ninyo po yung inyong pangarap na makapunta dito sa Canada. Napakataas. Napag-usapan natin last, ano, eh, last live streaming natin yung rate ng truck driver. Napakaganda. So, ayan. We have also Daniel Sanchez, Sir Cap. Uh, Sir Cap and Ms. Mel, Paglamiya po, LMIA po ba gamit pag, pa, papunta diyan at ang position ay childhood care need po ba ipa-assess ang POR sa West at mag-IELTS. Salamat po and thank you. Yung new caregiver pathway, hindi na po valid ang LMIA. So, hindi niyo po kailangan na LMIA but you'll need a job offer from a Canadian employer. Pero mandatory po kagad ang, ang ECA at saka English exam. And thank you, Ms. Ma, Ms. Mel and Daniel. We have Rachel Molina. Good morning po from Hong Kong. Kailan, Ms. Mel, yung interview mo sa Hong Kong? July. Alam ko, July 7. Ah, malapit na, no? Yan, sa mga taga-Hong Kong mga cups natin, please, ano, man, panoorin niyo po si Ms. Mel at uh, interviewin siya sa radyo. <laughs> <laughs> Old <laughs> jokes, no? Okay, kagad kapag ka once na, ano, hindi ko alam kung confirm na po yung July 7. Ayan. Pero old jokes yun, no? mga old jokes yun. Panoorin niyo po at ma sa radyo. Hindi pa naman sana ako. <laughs> <laughs> Ayan. Hi, Cap Joy. Miss Mel, planning to apply caregiver. Pabli, magkano po kayo mga gastos if si husband lang muna isasama ko? Pwede ba yun, Miss Mel, si, si husband muna bago yung mga bata? Actually, babayaran mo na rin lahat eh. Sorry, Curtis, ko isama mo o hindi, babayaran mo na rin. Ayan. So, and we have Myra Karen Mercado. Hello po. Ask ko lang po regarding sa West kasi may nakalagay doon sa SPE. Ay, nabasa na natin to. Good evening po sa inyo, Ms. Mel Cap Joey. Kumusta po kayo dyan? We have JC. Question lang po pag-apply sa PR Work Experience 2016. Then, pagdating po dyan, gagamitin yung pagiging caregiver pero walang experience. Thanks po. Hindi po siya possible. So, kailangan nyo po maroon muna magkaroon ng work experience para ma-approve ang inyo application. Uh, application. Ayan. We have also Christine Alvin Lingao. Hi, Papi Joey. Miss Mel, ask ko lang po, if two-year program ako sa student permit, principal with open work permit plus baby, six months lang po, bali, valid PRB ni baby, right? Bali, renewal na lang po, bali siya. Tama po ba? Many thanks. Si Ray to, no? Asawa ni Ray, si Christine. Yes, hindi po. So, kapag po naka-TRB, lagi po siyang dependent ng principal applicant. So, hindi po siya six months. Uh, thank you, Christine. And of course, thank you, Ms. Mel. Jane, in essential, Ma'am Mel and Sir Joey, sa group of funds, bank statement, bank certificate po. Maraming salamat. Pero parang parehas lang siya, Ms. Mel. As much possible bank statement. Pareho lang ba yan? Bank certificate, bank statement? Hindi. Actually, ang bank certificate is just hindi. Ang um, bank certificate, usually nakikita ko is letter lang galing sa banko na ito yung pera mo. Ang bank statement kasi is, halimbawa, June 1 hanggang June 30, nakalagay na kung magkano yung kinagastos mo. Yung transaction, no? Magkano. Yes. And we have also Shane Grace. Is it true na much better ang Canadian run consultancy agency versus Filipino in terms of success application? First of all, dapat yung mag-handle ng papeles mo kung hindi ikaw. Ang isa... It's like, no, wala, wala. Nagwawala, wala po yung... So, Canadian Run Consultancy Agency or Filipino in terms of success application. I think naman, with regards to this, Ms. Mel... Kailangan yan? Nawawala pa din. Pero yun, uh, with regards to the question is, Shane, I think wala, hindi po, walang bias dito sa pagdating sa Canada kung ito ay Canadian-owned business or Filipino business. 
or Filipino owned consultancy to ang um, ano ang success rate it's always depend on the person and i think for me to to make sure na ito ay uh, success yung success rate mag-base po kayo doon sa mga reviews ng mga past clients and of course make sure po yung agency or consultant na kausap nyo ay licensed immigration consultant through the ICCRC website for in terms of the success rate always base po kayo not just by words it's based po kayo sa reviews and sa masasabi ng mga clients or previous clients ng um, ng agency or consultancy agency based from nationality kung local Canadian man yan or Filipino po yan wala pong advantage dito sa Canada immigration hindi po puwerte uh, Canadian tong local tapos kakapply sa Canada merong advantage wala pong ganun and dito it's very equal sa Pilipinas lang to be honest kamayin na natin sa Pilipinas na may mga backup backup ang uh, mga kalakaran di ba pag kilala mo si Juan pasok ka sa ganitong trabaho or pasok ka sa ganitong agency so um dito sa Canada ay pantay-pantay po so kung ano man yung skin color mo anong lahi mo kung saan ka man it's pantay-pantay po kung ano yung application that's the application so palagi nating tatandaan mga kap um it's not about sabi nga kahit may kakilala ka pa dito ha nung nag ako naghahanap ng trabaho ka at meron ka pong kakilala hindi din po sila nakakatulong para ma makapasok ka you need to uh, work it out kailan mo yung pagtrabahuan kailan mo din mag-apply kaya po ipakita mo din na deserving ka sa position so this is just one way na equal equal lahat ng mga tao local ka Canadian ka puti ka wala pong sinasabi na pag puti ka mas malaki yung chance mo na makakuha ka ng application kasi pareho kayong Canadian no hindi po yun uh, this is dito sa Canada We are so happy and I'm proud po. Random na random po natin yung equality. So yun. And sabi ko nga, based from my experience dito sa paghanap sa trabaho, kahit po kilala ko na nasa loob, kahit kilala ko na yung pinaka-boss doon or supervisor, hindi po siya nakakatulong para bigyan ako ng pagkakataon magtrabaho. You need to prove to the employer na ikaw talaga deserving sa position. Hindi guys sa Pilipinas, kung meron kang kilala, pasok ka na. ba? Diba? Agree kayo? Comment it below. Kung hindi kayo agree, comment kayo sa uh, comment section. But I mean, that's the main thing with uh, uh, sa Pilipinas. Kung sabi nga, uh, kompenyero, di ba? Kung may kakilala ka. <laughs> so ayan, nawawala yung connection ni Miss Mel. But again, we have also Adrian Mol Alto Alta Rejos. Ask ko rin po pala how much ang cost ng immigration service po under Adjok International. Will you be there po to help every step ng application namin? Thank you and gusto ko lang maging prepared. Haha. <laughs> Yan. Adrian, with Adjok International, um, it's very important to message them on Adjok International Facebook. It's Adjok Interna- uh, Facebook.com slash Adjok International. And with regards to the service of Miss Mel, if you will get Miss Mel full representation, ibig sabihin, Si Miss Mel ang kukunin mo from the start hanggang makapunta kayo sa Canada. Miss Mel will start from planning stage hanggang makarating kayo dito sa Canada. So ayan, with regards to the fee, I think this is I think the best way and appropriate way is to message Miss Mel through the Facebook or through their email or through their website. It's adjocinternational.ca. Click po niyo yung live button chat at directly po makakapasok yun sa email ni Miss Mel. So I strongly suggest to do message po ninyo si Miss Mel. Yan. Thank you Adrian for your questions. With regards Miss Mel with application, Miss Mel, pag ikaw ba'y kinuha nila na isang consultant or immigration consultant Miss Mel, ano yung gagawin mo just to give them visual? Kapag ikaw ba'y kinuha ko ng immigration consultant, ano yung gagawin mo at anong maitutulong mo sa aking application, Ms. Mel? Una sa lahat, nandyan po kami from planning hanggang pong ma-implement or makapag-apply po tayo ng application sa immigration. So, hindi ko po kayo papabayaan hanggang sa hindi kayo makarating ng Canada. Hindi makarating yun. Hanggang sa makarating po kayo ng Canada. <laughs> Ayan. Ito mismo, siya sabi ni... Um, Uh, yung question lang ni you know, ni uh, Shane Grace kung meron daw advantage yung Canadian-run consultancy versus yung sa Filipino. Uh, sabi ko nga, 
medyo broad yun eh. Kasi pag sinabi mong um, Canadian run versus Filipino run, kung parehas naman na may license, then wala naman problema. Right. Ang una naman dapat tignan dyan, una sa lahat, lisensyado ba yung kausap mo? Kapag ka may tao na sabi, papupuntahin kita ng Canada, kailangan ganyan, ganito, ganyan. Una mong hanapin sa kanya, ikaw ba ilisensyadong gawin yan? Mm-hmm. Lalo na kung humihingi siya ng bayad. Dahil mm-hmm. kapag na humingi siya ng bayad, kailangan either na immigration consultant siya or immigration lawyer. So hindi pwede na ako, matagal na ako sa Canada, marami na akong alam. Kaya kitang papuntahin ng Canada, pero bayaran mo ko, hindi po po pwedeng ganun. Kailangan lisensyado yung kausap mo. Bakit? Para kang sumakay sa color room na jeep. So ibig sabihin, pwede kang sumakay, yun nga lang, pag nahuli yung jeep, then Sorry. kailangan mo bumaba. Or pwede ka nilang iwanan sa ere. Hindi ka ngayon pwedeng sagutin kasi alam mo na ganun yung problema, bakit pinangkilik mo pa? Tama bakit lang, yung example, yung... Yung... Darinig ko lang yun sa kaibigan ko. <laughs> So, example niya yan eh. Ginamit ko lang. Pero napakal na example yun. Napakal clear. And then, sabi ko nga, Miss Mel, yung Canadian-owned, pwede kasing Pilipino naging Canadian citizen or Canadian by color na talagang local na Canadian. For me, Miss Mel, in my own opinion, hindi magiging advantage yung kausap mo is Canadian at ang isip mo mas mapapabilis kasi Canadian to Canadian. Now, dito po mga kap, it's equal. Talagang equal. Yun. And I think it's very good to take note Yeah, karamihan din naman ng mga may agency na dito. Like, ako, Canadian citizen na rin po ako. So, kung kapag ang pagpabasihan mo is Canadian run, yung company po is Canadian run. Kaya nga lang, dual citizen ako. Kaya, Filipino citizen pa rin. Ako. Ano? Very good naman yung point ko, Miss Mel. Canadian run business at versus Filipino run business. Si Miss Mel, Canadian citizen, nasa Canada yung business niya. Di Canadian run din ni Kao, no? Oo, kaya lang. Hindi lang sa color. Kasi kaya sa Pilipino. Kasi Pilipino oh. naman yun. Correct, correct. Yan. Yan. Proud <laughs> Pilipino. Hindi lang, ano, hindi lang Pilipino. It's proud Pilipino. Yeah. So, napakal na usapan niyan. Yeah. Una mong tignan kapag kami nagpapakilala sa yung agency o ka, mga tao. Kasi very common yan, especially with Facebook, na aalukin ka. Kaya ka tang patuntahin ng Canada. Una mong hanapin lisensya. Wala kang gumagano pag lisensya eh. Pero totoo yun eh. Well, I mean, hindi kasi madali. Hindi namin yan nakuha ng overnight. So, okay. sa mga nagtatanong kasi, bakit po mahalang singil ng konsultant? Bakit kailangan namin magbayad? Ang pinaka-main lang po nun, parang nag-aral po kami. So, nag-devote din kami ng oras. May ginagastos din po kami sa mga license po namin. Hindi po siya libre. At under the law, pwede po talaga kaming maningil. So, mm-hmm din po ang intindi nyo. Para kang halimbawa kung ikaw ay professional, kung sa mga nurses, halimbawa, hindi naman pwedeng nag-aral ka tapos nagtrabaho ka ng libre, di ba? Pwede namin gawin yun as devotion, pero unfortunately po, meron din po kami mga binubuhay. <laughs> and, and, uh, may mga, I, I mean, it's a registered business as well. May mga <laughs> obligation ka rin with regards to the business. And I think, I think it's very understandable, Miss Well, because of the effort that you give. And I mean, hindi ka, uh, you, are so ve- uh, you are so generous in terms of sharing information and we are so grateful that nandito ka, you're sharing the information. However, sa mga cap natin na nagpa-plano to hire an immigration consultant, feel free to message Ms. Mel. We have also Joy Torres, hi cap Ms. Mel. Pwede po bang lumipat sa ibang province once received na ang PR under EIPP? Any restriction po ba sa paglipa? Thank you and God bless. Wala naman po restriction and to answer your question, it's a yes. So you can yes. move. Sabi ni Melissa na laktawang ko while watching on our Facebook, okay lang po ba mag-apply to two different pathway at the same time? Example, DIY, MPNP, tapos AIPP through the agency. Pwede ba yung Miss Mel? What's the essence na magdo-dual application ka? Kung meron ka ng application for AIPP, it means meron ka ng endorsement. So, much sure na yun kesa mag-apply ka ng express entry at mag-aantay ka ng endorsement, uh, ng uh, invitation. Mm-hmm. Kung sigurado ka naman lang, eh, doon ka na sa sigurado, di ba? Yes. Anyway, 
kapag yan e pinagsabay mo, somehow, nakakuha ka ng invitation to apply sa MPMP, meron kang AIPP application na on process, isa lang din ang ipoprocess ng government. Mm, mamimili ka doon. Pero, yeah. take note, mahal-mahal din yun. Yes. Dalawang apl dalaw application yun. Pa mababa na din siguro ang mga 50 or more. 50 or more pesos. More than that, ang isang mm -hmm. application is 1,040. Oo. Oh, okay. Oo oh, nga, oo oh, nga. Di ba? 50,000. Yeah. Ah. Pero ipapawithdraw din sa'yo yung isang application. Yes. So kung, kung dalawa yon nagkasabay-sabay, papawithdraw at mamimili ka dun sa best mo. Pero yun, during the application, consider mo yung pera na pagkagastosan mo. We have also Marix. Hello po, Cap Joey Mismo. One year na po, auntie ko dyan, Canada. At gusto niyang kunin anak niya sa Pilipinas. 20 years, 21 years old na po anak niya. Pwede po ba yung asawa na Canadian ang mag-sponsor na hinto kasi trabaho ni auntie dahil sa COVID? First and foremost, Dapat nung inisponsoran yung tita mo, dapat kasama na si 21 years old. Ano nangyari? Bakit hindi siya kasama kagad? Ayan. So if you need help with, the, with regards to this scenario, please message Miss Mel to their Facebook, ajukinternational.ca. We have Ray. Good morning po, Cap Mel. Cap, Cap and Miss Mel, ask ko lang po for EIPP. Hindi po ba magkakaproblema sa pagpunta diyan sa Canada dahil sa COVID kahit na employer na? Thank you po and God bless. Wala naman pong magiging problema dahil naglabas na rin ang Philippine government ng notice na kung ang papeles mo is magiging OFW ka, student or permanent resident dito sa Canada, pwede ka pong umalis ng Pilipinas. And of course mga kap, uh, kapag ikaw pumunta gal sa galing labas ng Canada, papunta dito sa Nova Scotia, you need to have 14 days quarantine po. So if you're coming here in Nova Scotia, here in Halifax, message me po at baka matulungan po namin kayo makapag-settle. And yun, panoorin niyo po yung kwento namin kay Harold. We have also Bernie yes. Alex Hello po, SINP Express Entry Stream po, online application through OASIS. ITA po ako ng September 2019. Then nagpapa-apply nagpapa, nagpapa ng application November. Tapos ADR request po ng December after po mag-send ng ADR in process sa to still now. Wala pa din pong update. Salamat po and God bless. Matagal po ang application ng SINP pero dahil express entry yan, um, for sure meron ng delay because of the COVID. And thank you, Ms. Ma. We have also Grace Moran. Additional tanong po, please if ever mag-apply ng working visa, BSB, graduate major in finance, anong patuloy mong bilis sa apply and salamat sa Canada. Salamat po sa sagot. <laughs> Pinsa yung tinitignan mo, kailangan mo ng employer na mag-hire muna sa'yo. Thank you. Sabi ni Red, Red Salazar, speaking of LOA and assistance from every young looking gorgeous Miss Mel, is the school the employer or Ay, Miss Mel, nagsalita ano pala. <laughs> Sorry, nawala. And of course, napaputol eh. Sabi ni Red Salazar, speaking of LOA and assistance from the every young looking and gorgeous Miss Mel in the school supposedly within Nova Scotia or pwedeng ibang province like New Brunswick. Thanks po. Pwede naman. Oh. Ayan. So ayan, uh, with regards to the uh, with regards to the LOA assistance, please message Miss Mel or message me through when in Halifax Facebook page para po uh, ma-assist namin po kayo. We have also Risa Resultan, Cap Joey Mismel, if ever may employer na po ako sa Canada, sa EIPP program, ano po ba ang pwedeng work ko? Kasi po, research ko, di po nurse ang magiging work ko. Hindi po mag-aral ng nursing. Thank you po. Kung nakakuha kayo ng employer... Ako. Yes. Yeah, kung meron ka ng employer, definitely nandun na yung job title. So, dapat alam mo na ko at work na papasukan mo. Yes, yes. Kung ano, kung kung meron ka ng employer, ano yung binigay sa yung job position, di ba? Yes. Mm -hmm. So, yun. Uh, pero if you're a registered nurse, definitely you cannot work as a registered nurse. You will start from CCA or Continuing Care Assistant. 
Uh, we have Arthur Di Guzman. Hi po, Cap Joey Nisme. And to all our kababayans there, Cap, and ask ko lang po, pwede po ba mag-submit ng resume sa employer kahit wala pong IELTS, pero okay na ho ang EKA result for AIPP Caregiver Pathway. Pwede na ba, Ms. Mel, kahit walang EKA? Or Oo IELTS? naman. Yeah. yeah, pwede naman. Ayan. Thank you. Uh, with regards to that, it's your decision, mga Cap. Sabi nga natin, we have a success story gaya kay Ms. Gloria. Shout out to you, Ms. Gloria Tajeda. Nag-apply siya Ms. Mel ang AIPP. Wala pa na tayong EKA at IELTS. Nakiusap siya sa mga employer. Okay, I will wait for you. <laughs> Yun. So, nandito yun sa Canada. Yeah. Meron naman mga employer na, no, next applicant. I want the applicant na ready na. O, oh, ba? So, I mean, yeah. titimbangin mo lang at depende sa discard and depende sa strategy na gagawin mo. We have also Jingle, Keronai. Aside sa caregiver, may iba bang pathway po ba pwedeng ma-apply yan? Nurse, underboard po, may anak ng dalawa. Thank you po. Depende po yan kung ano ang background nyo. Kung kaya naman po ng score nyo, pwede naman po kaya dumiretso ng express entry. Otherwise, pwede mo rin tingnan yung option ng student pathway. We have also Adrian Altajeras. Good morning, Cap Joey Mismo. Bili na happy ka na today. Ask ko lang po kung chances na makapag-migrate sa province ng BC or mas mataas po chance pag EIPP sa ibang province. Thank you po. Una po sa lahat, kung ang pinag-uusapan po natin ex express entry under uh, BC, dapat po magkaroon kayo ng um, nomination or mapili ng BC ang inyong profile. Regarding with the AIPP, kailangan nyo po ng employer. So, depende po yan kung ano po ang background nyo. And then sa AIPP naman, uh, Atlantic Province yun mga kap, specific pong province ay apat, PEI, Newfoundland, New Brunswick, and Nova Scotia. We have also Keeling. Hi, Cap Joey. Miss Mel, ask ko lang po if may chance po bang ma-absorb papunta sa Canada yung may work experience sa Team Hortons sa Pilipinas. Thank you po. May chance ba yung Miss Mel? Yung mga nagtarawa sa Team Hortons? Actually, ko ang pinag-uusapan natin is intra-company or intra-transfer. Kung ang position mo uh, sa Pilipinas ay server, medyo malabo. Pero kap Pagka very unique ang position mo sa Team Hortons Pilipinas, then possible na kapag kailangan din yun ng Team Hortons Canada, silang dalawa mag-uusap. No? Thank you, Ms. Well. Then possible na yeah. yung intra-company. Intra dahil ang mga iba-iba rin ang mga may-ari. Hindi iisa ang may-ari sa Canada. That's, that's very true. And thank you, Ms. Mel. We have also another question from Jimmy Kirunay. Good morning po. Isa po akong nurse assistant dito sa Dubai for almost eight years. Ask ko lang po magkano po ang lahat-lahat na magagastos kapag mag-apply sa caregiver po dyan po ng Canada. Ang government fees po para sa inyo is 1,040. Depende po yan kung gano po kayo kadami sa family po punta sa Canada. Ayan. So, thank you, Ms. May. We have also, Dennis, may, may na-process na po ba ng extension ng visa? Marami naman po. Ayan. We have also, Dennis, have you, hello po, received email from IRCC about extension of visa, asking for plan to live in Canada. If sa basement kami magstay, eh, supporting dogs lang will be handwritten letter, uh, letter of owner or list talaga. Might as well message us directly kasi hindi ko maintindihan kung ano yung email na na-receive mo from IRCC. Yeah, about extension, asking for plans to live in Nova Scotia. Uh, Ma'am, she, uh, Ma she's live. Hi, Cap. May ask ko lang, mahirap po ba makakuha ng driver license kung wala pang experience sa Pilipinas? May mga stages po kami ng driver's license dito, pero definitely you can start with getting a written yung kanilang yes drive uh, knowledge test yes dito naman po sa Nova Scotia napakadali lang pong kumuha if meron ka pong LTO driver license kapag wala ka po magsisimula ka sa new driver kung saan napakahirap po kasi kailangan mo po ng one year ka po mo nang magda-drive na may kasama tapos one year na another one year na naman na pwede ka na mag-drive ng morning may mga restrictions But I strongly suggest if you're coming here in Nova Scotia, make sure na marunong ka mag-drive. Hindi kailangan maging expert, pero at least marunong ka mag-drive ng automatic or manual ng kotse and may driver license valid ka. So hindi mo kailangan ng expert ka mag-drive, ha? Kasi hindi mo din magagamit kasi 
totally different. 100% ibang-ibang mag-drive pap, uh, dito sa Canada at sa Pilipinas, mga kap. At minsan, hindi nakakatulong yung expert mo mag-drive sa Pilipinas. Yung mga pag ganon ganun Ms. Mel, at pag overtake yeah. overtake hindi nakakatulong yun. So, merong mga advantage yung mga new driver kasi um, fresh yung mga learning nila dito na sa Canada. Magbilis mag-adapt. Pero may mga years of experience na sa Pilipinas, especially sa mga Manila driver, na dadala pa din. Actually, alam mo, kahit na matagal ako nag-drive sa Pilipinas, pagdating ko ng Canada, hindi ko alam ko ano ang four-way stop. <laughs> And yung ano, yung uh, runabout. Runabout, Miss Mel. Hanggang ngayon. Oo. Oh, oh. Imagine. About. <laughs> Oh, yung run about grabe na sa Lord, ikaw na pong bahala. Tawa ko kahit kasi paikot-ikot ako. Sabi niya, ano yung ginagawa mo? Sabi ko, alam ko may round about dyan at nadaanan ko. Kaya umiiwas na ako. Sabi, <laughs> sabi ko, hindi ako makasunubas, baka busy. <laughs> <laughs> Pero ano, napaka, napakadali po mag-drive dito sa Canada. Kahit saan po province, napakadali. I think si Miss Nanua Kateste pa sa Edmonton, ako naman dito sa Nova Scotia. Napakasarap pong mag-drive. Pero pag long drive, nababoring po ako. Yeah, especially kung yun at yun lang nakikita mo. Oo, oh, same lang, no? Ayan, sabi ni Jergon, ha? Good morning po, belated happy Canada Day. Ask ko lang po regarding sa status na intake ng temporary foreign workers sa Canada. Continue pa din po ba ang process ng LMIA? Thank you po and God bless. Actually, isa to sa pinakamagandang pwede natin i-discuss. Um, lately kasi, may nilabas na balita ang global o CTV News na may sinabi si Kenny na i-restrict muna ang temporary foreign worker. So hanggat wala pa po siya sa, um, kumbaga sa Senado, at hindi pa siya binababa ng immigration, then balita pa lang po yun. Hindi pa po yun final. So meron pang pag-asa. <laughs> Hindi pa official, no? So we have Jessica Tanggalin. Uh, hello po, ask ko lang po if nag-a-assist po si na Ma'am Mel at naghahanap ng employer sa AIPP8, eka IELTS ready na po ako. Ayan. Miss... Kasi directly po kasi hindi ko po alam ko ano po ang background nyo. Ayan. I think it's very important to message Miss Mel, submit a resume with Miss Mel, And, and tune in po kayo, follow kayo sa Adjok International Facebook page kasi sometimes Miss Mel will post a job, uh, job opening. And of course, pakifollow na lang yung when in Halifax. If you're watching now on YouTube, pakiclick and subscribe button. We have also Christopher Mares. Bahala ko pong bumili ng Canadian SIM. So can I put the new phone number on my resume? Is it possible to get an interview in Secure and LMIA if the employer was impressed on face-to-face -face interview? Actually, hindi ko nakikita na necessaryong bumili ka ng Canadian SIM. Bakit? Hindi rin naman kasi lahat ng employer is tumatawag. No. So, usually sa kanila, kung mag sila na interview, they can do Skype. Yeah. So, maraming platform na pwede nilang gamitin para kontakin nila yung kanilang worker. Yeah, totoo yun. Um, another thing is, mga kap, uh, hindi po sila usually tumatawag through phone. Majority is through email. If ever gusto nila, it's either Zoom meeting, Google Meet, ano pa ba? Viber, WhatsApp, you know? WhatsApp, WhatsApp medyo mar maraming scammer sa WhatsApp eh. Correct, correct. Toto, toto. Pero with regards to the number, I mean, pede, possible, pero majority mga big company, Zoom eh. Zoom. Yeah, one out of ten makakausap mo lang yung employer na isang beses. Mm -hmm. Darat doon, puro email. Puro email. Naman. Kasi karamihan naman doon, Afron, sasabihin mo naman na kay foreign, foreign national ka eh. So, sasabihin mo na, pwede mo naman sabihin na wala ako sa Canada. So, kung i-require mo na tumawag, then walang problema, tatawag ako. So, pwede mo naman gamitin yung international natin. Ako, for me, Miss Mel, I prefer email kasi at least mababackread mo at matatrack mo. Yeah. Meron yeah. minsan na employer, kapag ka nag-request sila ng interview, yes, pwede through phone, pero hindi siya malimit na laging gano'n ang sitwasyon. Mm -hmm. Yeah. Uh, ako, ako, Miss Mel, mas prefer ko ang email kasi sometimes, nandun yung panic, minsan hindi mo maririn, hindi mo naiintindi yung sinasabi. Di ba? Yeah. I mean, mas paganda pa rin basahin mo pa rin. Ayan. 
We have also Christopher Meres. Good morning, Pool Sir Cup and Miss Mel. Can I go to Canada as a tourist and try to send my resume to the website like Indeed and other uh, recruitment recruiting sites? Ayan. Pwede ba mag-tourist? Uh, pwede, mag pwede maghanap ng trabaho as a tourist pero hindi pwede magtrabaho kung ikaw ay tourist visa. T Tama ba yung Miss Mel? Yes. And we have also John, John Lord Hermino. Good day po sa inyo. Tanong lang po tungkol sa Alberta Opportunity Stream. Once po bang natawagan ng prog uh, program officer yung employer para i-confirm yung employee, then mga ilang days or months po bang malalaman kung mabibigyan ng nomination or mag-email na po sila ng result ng application. Sa lahat po na maraming God bless. Actually, during the interview, with the program officer, malalaman mo na kagad kung approve o hindi yung application mo. Pero um, dati medyo mabilis sila, pero ngayon medyo mabagal ang uh, Alberta ngayon. Eh. May delay din na nangyayari. Ayan. We have also a new member uh, sa ating Cup Unity, si Alan Merck Yabot. Ayan. We have also Chris, uh, Rizalyn Rizultan. Hi, Cup Joy, Miss Mel. Pwede po ba mag-apply ng EIPP Intermediate Program? I am RN with three kids. We, uh, we're in five in the family. Eka, kailangan po sa program na to. I, uh, with regards to the Eka, kailangan mo ng Eka sa EIPP. Yes. And we have also May Melissa Rodriguez Tan. Hi, Miss Mel. May you kindly mention the email address where we can send our CV and COE para ma-assess ang work and pathway best for us. Thank you. You can message us on our Facebook page, is Adjok International, para mabigay namin yung link for the resumes. Yes. And at the same time, you can go to the website, adjokinternational.ca. We have also the cure. Uh, Alad po bang makasama ang family sa Quebec? Kahit PFW lang po. Ano po bang pwedeng gawin ni Stets para makakuha ng PRT, PWFP, lang ang pathway ng kapag-work sa Canada? Depende po yan kung ano ang klase ng work na matatanggap nyo or gagawin nyo dito. Thank you, Ms. Mel. Pasensya na, medyo mabilis lang para ma maintindihan natin lahat ng mga questions. MJ Cell, Ms. Mel, Cap Joey, yung two-year college, pwede po ba yung true EIPP? Marami salamat po and God bless. Possible naman, yes. Kung ang katumbas niyan is high school graduate ng Canada. Canadian high school dito sa Canada. We have Daniel, good morning, Cap, Ms. Mel. Meron po bang course na early education sa Bron New Brunswick? Nabasa na natin yan. Good day, M.S. ko lang po sana kung magkano po usually hinihingi na show money. Ay, napasa natin lahat to? Yeah, tapos na. Tapos na. Ha! Ding! Yay! Naba Basensya sa mga hindi natin nabasa mga kap. Ayan, balik lang tayo mga We have also, wait, ah, balik natin. Si Azel, new member ng ating Cup Unity. Ayan. And of, of course, si Alan Merck Yabot Alan. Si Alan Merck Yabot become a YouTube member. So ayan mga kap, that's it for our Q&A dito sa Pinoy Canada Immigration Forum. Maraming mga question tayong nasagot at maraming maraming salamat for uh, joining our Q&A. Ayan. So eto po ang ating kinahihintay na $200 vouchers from Adjok International. So eto po yung mga nag-engage sa atin. Uh, last week. So lahat ng mga nag-engage dito ngayon sa ating Q&A ay uh, sasagutin po nat uh, lahat ng mga nag-engage dito sa Q&A, YouTube at Facebook ay ilalagay natin sa mahiwagang ruleta. Ayan. Ito na po mga hap. Ang maswerteng nanalo ng 200 vouchers in 200 vouchers naman po ay ay for the full representation with Miss Mel. Ayan. Hindi po kasama, hindi po pwede yung 200 vouchers sa consultation. If you decide po to avail yung service ni Miss Mel, you can use this $200 gift vouchers. Ayan. Pindutin na natin. Yeah! Ang nanalo today, tonight, si Grace Moreno. Ayan, katukayo. Katukayo, yan. You are the winner of 200 voucher. Please message me on Facebook when in Halifax 
on how to claim your pri uh, your $200 voucher from Adjok International. This $200 voucher is valid for one month para ma-avail. Miss Mel, wala si Miss Mel. Medyo hindi maganda yung internet connection. But again, maraming maraming salamat for joining us on this Q&A live streaming with Miss Mel. Yan, sabi ni Shane Grace, akin na lang yung vouchers. <laughs> Yan. Ayan, tune in po kayo mga kap. Uh, tune in po kayo mga kap palagi dito sa ating YouTube uh, When in Halifax. And of course, please support our channel. Click the subscribe button and on the notification. And of course, if you have questions, feel free to message me on our Facebook, When in Halifax. Join our group, Pinoy Canada Immigration Forum, and join our other small community. It's uh, AIPP Student OFW. Ayan, join po kayo dyan sa ating community. And of course, mga kap, before we end... Uh, Sabi ni Ms. Mel, uh, nag-loloko uh, lang daw kanyang internet connection. But before we end our live streaming, mga kap, I just want to invite you personally po na mag-join po kayo sa ating uh, webinar, this coming webinar. Ayan, papakita ko yung mga screen. Punta lang po kayo, mga kap, sa adjokinternational.ca. Ayan. Punta lang po kayo sa adjokinternational.ca. Click the book for free webinar at dadirect po kayo papunta sa event bright At makikita nyo po ay meron pong dalawang schedule which is June, July 5 and July 12. That's Sunday here in Halifax. So it will be Monday 9am Manila time. So book, get your ticket. It's free information from us, from Miss Mel and Cap Joey. So I highly recommend po, um, uh, I highly recommend to join our uh, free webinar. And of course, join us every Thursday, mga kap. Every Thursday here in Halifax, 11 a.m. If you're in Manila, it will be Thursday, 10 p.m. It's virtual kapihan or kapihan dito so when in Halifax. Ayan. May mga questions pa po ako nakikita. Nagpasa po ako. Sabi ni, ni Alan Merkyabot, nagpasa po ako ng, e, ng application under... New pilot last March, pero nag-back out last month si employer dahil affected work nila sa COVID. Ngayon may new employer po ako, mahanap wala po akong AOR. And pwede pong palitan yung, yung JO or better withdraw the application. Hindi ko alam anong JO. Ayan. Marami pa mga question mga kap. I'm just waiting for a few, few minutes with Miss Mel kung babalik si Miss Mel. But anyway mga kap, maraming maraming salamat for joining me. And of course, for joining Miss Mel, if you want to ask question every Saturday, 11 a.m., this is a regular program. Tune in po kayo and always invite your friends and family because sharing is caring. Don't forget to hit the subscribe button, mga kap. And of course, mga kap, join me or follow me also on my new channel. It's Joey Moreno. I'm going to start to share my business to you. So if you're thinking to start your own business, social media agency or you want to think about social media managers what are the opportunity how to work at home or maybe ideas on how to start additional income please follow me it's joey moreno um, on facebook or on youtube channel um, i'm going to share also the software that i'm using or that what what we have that you find social so to learn more about this please join us ayan sabi ni alan job offer po ayan Alan, message me message me on Facebook. I will answer your question directly on Facebook. At wala na tayong masyadong oras. Ayan. Maraming maraming salamat for joining us. Ayan. Message me mga kap sa When in Halifax. Alan Merch Yabot. Message me on Facebook. Hintayin ko yung question, uh, yung message mo. Thank you mga kap. Bye!